Peki abi cezaevine niye girdin? Biraz bahsedebilir misin? Yanlış insanlar abi. Yine sevdiğimiz kardeşlerimiz. Yanlış işlerle uğraştılar. Yapma etme oğlum. Vurduk. Yalan yok abi. Hakkını verdik hani. Akali olsun diye. O halde bıraktık abi. Akibeti 7 senedir belli değil. Domuz mu yedi, karga mı yedi, kurt mu yedi bilmiyor. Hiç isyan çıkarttığın oldu mu abi? Adam ama bir tane pislik, adam düğün esnasında bir tane küçük kıza pislik yapıyor. O olayı unutmam. Temiz bir şekilde, hiç bize zarar gelmeden. Yer altında kalmaya devam edin. Birbirinden güzel binlerce gümüş ürünü dünyanın her yerine ulaştıran sırlısepet.com sunar. Evet efendim Yalatı'da hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Mersin'deyiz. Turnemiz devam ediyor ve bugün Mersin'de uzun zamanlarını, genç yaşında hatta uzun zamanlarını cezaevinde geçirmiş birisiyle yüzleşiyoruz. Cezaevine niye girdiğini ve cezaevinde neler yaşadığını kendisine kamera karşısında soracağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Muhammed kardeş. Seni tanımak istiyoruz abi. Ekrem Kaşıkçı, memleketim Diyarbakır abi. 5 yaşıma kadar Diyarbakır'da yaşadım, 5-6 yaşıma kadar. Evveliyatı Mersin'e yerleştik. 25 senedir Mersin'deyiz. Bir ayağımız da Diyarbakır'da ama hiç eksiğimiz yok orada. Düz sürelemizin yarısı oradadır. Biz 6 kardeş buradadır, 2 kardeşim de İstanbul'dadır. Babamın yanındadır. Abi ben söyleyeyim, güzel insanlık, iyi insanlık. Kimseye zararımız yok, garip hastasıyız. Garipleri severiz. İki çocuk babasıyım, kız çocuğum aralarından öper. Maşallah. Ya biri 12 yaşındadır, biri 7 yaşındadır. Onlar için yaşıyor Muhammed abi. <Gülüyor> Valla ne diyeyim daha abim yani. Biz böyle bir adamlık. Zamanla evet. bizi daha iyi tanırsın. Peki abi cezaevine niye girdin? Biraz bahsedebilir misin? Valla abi cezaevine girmemin sebebi yanlış insanlar abi. Mahallemizde yine mahalle çocuklarımız, yine sevdiğimiz kardeşlerimiz yanlış işlerle uğraştılar. Uğraşmalarını istemedik. Mani olmak istedik. Yani bir abi olarak, bir kardeş olarak engel olmak istedik. Çünkü çocuklarını biliyoruz abi. E biz tasvik etmedik yaptığı işleri abi. Takıldı insanları. Yapma etme derken bir iki uyardık abi. Sonuçta mahallemiz yani bizim de kardeşlerimizin geçtiğimiz orada geçti. Ya gelelim olay farklı bir boyuta geldi abi. Ağızlarını tutamadılar. Bu sefer olur olmaz şeyler konuştular. Evimin içiyle, hanemin içiyle, çoluk çocuğumun hakkında derken. Hani biz de bir gurur yaptık abi. Gencik. Dedi konuşak bunların abi. Bunların amacı nedir? Yani ailecek, ana oğul, bizimle uğraşı. Yani bu şahıs da tüm memleket bilir yani. Bir memlekette parmak atmış bir insan bu. Öyle söyleyeyim abi açık konuşun. Biz de kabullenemedik Muhammed abi. Evet. Gel gelelim bu çocuğu aldık. Biz bir güzel bir vurduk abi. O halde bıraktık abi. Akibeti 7 senedir belli değil. Domuz mu yedi, karga mı yedi, kurt mu yedi bilmiyor. Ha biz bıraktığımızda nabzı atıyor muydu? Muamma. Ama biz kimseyi öldürmedik. E, tam cezaevine girdik. Bir suç işledik. Bir eylem var ortada. Kamera kayıtları var. E, yani devlet böyle hüküm verdi bize. Biz de cezaya bağlandık. Ha, çok şükür cinayet cezası almadık. Çünkü biz cinayet işlemedik abi. Yani kişi şu an gayrimeşru şekilde mi abi? Bilinmiyor mu? Yani en son görüntüsü bizde abi. Ondan sonrasını Allah bilir. Devlet büyükleri de. Hakim, sayın başkanlarımız da mahkemelerde dört mahkeme gördüm. Dile getirdi bunları. Yani en son benimle görüldü. Benim kanaat getirdiler bir şey yaptığım ama ben yapmadım abi. Hani ne yaptılar arsa bilmiyorum. Peki kendi mi teslim oldun abi? Valla yedi gün abi biraz firar takıldım. Suç ortağımla konuştum dedim teslim olak çünkü biz öldürmedik. Yani kayıp sahada tamam biz kabul ediyoruz. Vurduk, cezalandırdık, yukarı çıkardık. Hakkını verdik ama ve lakin bıraktık böyle mi? Gitti yani. O ne Allah bile? Nereye gitti? Ne Allah bile? Ha bunu devlet bulamamış. Bunu hakim Hükümet bulamamış o beni alakadar ben hükümemi aldım cezamı yattım aslanlar gibi hak etti yaptım ha, pişman mısın hani Allah pişmanlık vermesin ama hak etti abi öyle söyleyeyim en azından bir pislik mahallede kimsenin çoluk çocuğunu artık zehirleyemiyor öyle söyleyeyim Peki uyuşturucu satıyordu herhalde anladığım kadarıyla. Ya abi kimyasal maddelerle uğraştık bu delikanlı. Biz de karşıyız abi bazı şeylerle bu konuda evet. mahallemizde çok şükür şimdi mahallemizde öyle pislikler yok yani çevremizde Çoluk çocuğumuza yakın öyle pisliklere müsaade etmiyoruz abi. Peki abi ne yaptınız kötüldüğünüzde? Ne oldu? Valla abi biraz vurduk. Akıllı ol, yapma. Bak baban rahmet etmiş. Babası da çok sevdiğimiz bir abimiz değil. Nur içinde yatsın Ahmet abi. Kulakları bak. Rahmet istedi bizden abi. Allah rahmet eylesin. Yapma etme oğlum. Vurduk. Yalan yok abi. Hakkını verdik hani. Akıllı olsun diye. Sonra abi neşesini de aldık. Gıdasını da aldık. Bıraktık orada. Biz selamet olsak. O gerisini Allah bilir. Ne kadar süre kaldın abi cezaevinde? 8-4 ceza aldım abi. O da ortada bir suç eylem var ya abi. Hı hı. Gece vakti hani bir suç işliyorum. Onun cezasını verdiler. 8-4'e bağladılar abi. Çok şükür hükmümüzü bitirdik çıktık. Allah'a şükürler olsun. Şükürler olsun abi. 
Peki abi daha sonrasında ya da çıktığında falan o kişi tarafından veya o kişinin arkadaşları tarafından hiç suikaste uğradın mı? Valla bekledim. Ama hani yürek ister abi şimdi intikam böyle bir şey ki biz haklıydık kız. Davamızda haklıydık yani. Şimdi haksız bir insan nasıl gelip karşı koyacak ki bize? Biz suikaste bulunacak ki. Ya bizim yerimiz belli Mehmet abi. Semtimiz belli. Bak geldin sen de gördün evet. tanıdın bizi. Anladın abi kurban. Bir herhangi bir saldırıya falan onun, onun ailesinden vesaire hiç uğramadım abi. Çok şükür. Gelirlerse de bela başlayacak Allah'tan göre ne yapalım? Peki adamın öldüğünü düşünüyor musun abi? Ölmüşse Allah rahmet eylesin abi. Ölmemişse de bizden uzak olsun. Bir parçasını daha bize vermesin. Gitsin. Ne alet gelsin gitsin yani. Çünkü ne diyeyim abi? Teslim oldun ve cezaevine gönderildin abi. İlk gece cezaevinde yatıyorsun. Sabahtan gözlerini cezaevinde açtın. Tamam. İlk ne hissettin abi? Valla çocuğa varım aklıma geldi o. O zaman büyük kızım ya Rabbi yok. Küçük kızım 7 aylık tabi ondan koptum. Hani nasıl bir isteyeceksin? Hasret vardı ilk günde yani dedim nasıl olacak onlar. Çok şükür ailem başlarındaydı onun ailesi. Keza babam Allah razı olsun. Hani farklı bir isti abi. Bir böyle bir kırgınlık. Böyle bir vücudumda böyle bir sanki yıldırma şimşekler vurmuş. Bir ayrılık oturmuş çünkü hüküm yedik. Hüküm yiyeceğiz. Belli. Kopuk bir duyguydu abi ya anlatamam. Çok şükür abi yattı aslanlar gibi yattı. İlk cezanın açıklandığında kaç sene söylendi abi? Valla bir 15'ten açtılar. İyi hal sana söyleyeyim. Bazı delil yetersizliğinde ben 8-4'e mutabık kıldılar beni. Benim suç ortaklarım 6-8 aldı. Ben 8-4'e yüksek cezayı ben aldım. İki suç ortağım vardı. Onlar benden ufak ceza aldı. Çünkü ben haneye gireyim yani. Karyam evinden. Planlı ya var. Kamerada ben görünüyorum abi. Arkadan geleyen planlanmış bir şey. Devletin verdiği suç budur yani. yani planlamışam. Ee, öyle abi ben söyleyeyim 8-4 bağladılar bizi abi 8-4'e çok şık. Kanat getirdiler ki cinayeti biz işlememiş. Çünkü bir cinayet yok. Ceset yok. Anladın abi? Benim olayı yaptığım yerde Adana, Akut, Konya bir oldular. Geldiler gıray derler. O arazi, kazılar. Belki medyaya düştük biz. Uzun süre gündemde kaldık. Ben demek istedim abi. Farklı bir zamandı o dönem. Allah-u Teala bizi bir imtihana tabi tuttu öyle söyleyeyim abi. Toplam kaç sene yattın abi? 8-4'ün yatarı 5 sene 6 aydır abi. Ben biraz içeride hani ister istemez içerinin koşulları benim asılığım, gariplere düşkün olmam biraz benim cezamı yükseltti abi içeride. Hani öyle söyleyeyim. Biraz daha erken çıkabilirdim. Çıkamadık. Allah çok şükür korona afi bize vurdu. Allah çoluk çocuğumuzun yüzüne baktı. 8 4 hani layıkıyla bitirdik. Çok şükür abi. Allah bir daha göstermez. Amin. Vallahi aslında oralar abi lazım. Evet. Kani bozuk insanlar var. Abi ben söyleyeyim kendini beğenmiyor, dışlanıyor. Yaşı da geçmiş. Artık ırıcı olmaya başlıyor abi milletin çoluğuna, çocuğuna, karısına. Böyle insanlar yatsın abi çıkmasın, ölsün. İdam varsa idam yapılsın abi kurban. Böyle insanlar milletin namusuna, karısına, kızına, göz diken veya çoluk çocuğuna zehir satan insanların layıkı orasıdır. Allah orayı da yani orası da bırakmasın bizi. Nasıl hastaneler Allah kimseyi hastaneye düşürmesin ama orası da bırakmasın hapishane. Yani ne bileyim abi. Adam gidiyor oralarda yani yemek ya abi. Mahkumdur tam pislik yapmış ama devlet yine bakıyor. Yatsın onlar abi. Onlar yatsın hak ediler. Cezaevinde nasıl bir hayat var? Ya Muhammed abi sen de 12'den vuruyorsan ha. Tam 12'den vuruyorsan öyle bir soruysan. Nasıl bir hayat var abi? Çapraz bir hayat var. Yani içeriyle dışarı bir de gel. Yani Allah sana kimse göstermesin. Sana da göstermesin. Yani farklı bir dünya. Tuvaleti dört duvar, banyosu dört duvar, yatakhanesi dört duvar, kovuşu dört duvar, yemekhanesi, bahçesi hep dört duvar. Bir gökyüzüne sen amaçsan. Kuşlar geçin eşen alırsan. Abi ben söyleyeyim. Kendini boncuğa veriyorsun. El işlerine veriyorsun. Sağ çalıyorsun. Bu Eğer... arkada da koyduklarımızı sen yaptın herhalde abi. Sağ olsun güzel bir dostum. Koğuş mühendisliği bir dostum. Bana öğretti. Sağ olsun ben de elimi aldım ona. Yardım ettim. Çok şükür öğretti bana. Zamanımı geçirdim. Çok boncuk işledim abi. Gariplere ve yardımcı oluydum. Hayatı biraz bahseder misin abi? Mesela koğuştasın, gökyüzünü görmek istiyorsun. Bir güneşi görmek istiyorsun mesela. Güneş fazla gelmiyor. Yaz, yazın olsa geri de güneşe belki 6-7 ay hasret kaldığımız zamanlar oluyor. Mesela gurbette de yaptım. İç Anadolu bölgesinde yaptım bir iki hapishanada. Oralarda abime söyleyeyim güneş hiç gelmiyor. Çünkü e, abi ben söyleyeyim soğuk memleketlerde biliyor musun? Nide, Kayseri. Oralara güneş biraz daha geç geliyor abi. Yani D vitamini alamıyoruz öyle söyleyeyim sana. Şey doğru mu abi? Ayağımız hep betonda olduğu için, insanlar hep betonda olduğu için elektrik çarpıyor. Dokunamıyor birbirimize Muhammed. Abi ben söyleyeyim öyle tıs edi çarpı. <gülüyor> o yüzden oltu taşı çekiyor bizde. Oltu elektriği alıyor. Sonra spor mu poru yapıyordum ben ya. Enerjimi atıyordum abi ben söyleyeyim. Peki hiç bitki görebiliyor muydun abi? Bitki televizyonlardan görüyordum abi. <gülüyor> Televizyon. Toprak ve bitkiyle işiniz yoktu. Yok abi. Bir görüşümüz geldi dünya bizim oluyordu. Bitki ne yapar? Muhammed abi. Sevgili dostlar güzel bir haber vermek için videoyu kısacık bölüyorum. Projenin başından sonuna kadar içerisinde bulunduğum Amerika'dan en iyi korku filmi ödülü alan film Korku Takvimi filmi 13 Mayıs'ta sinema salonlarında olacak. Hem bizi hem de korku seven herkesi sinema salonlarında bekliyor olacağız. Sadece Çinler mi var zannediyorsun? Oh, <laughs> <laughs>
Peki abi biz film izliyoruz. Gençler genelde film izliyor. Böyle cezaevi hayatını anlatan, bahseden, cezaevindeki böyle heyecanlı gösteren anlar oluyor. Yani filmlerde izlediğimiz cezaevleri gerçek mi abi? Bu konuları konuşuyor ama Allah kimseye düşünmesin. Gerçek şöyle filmi abartmışlar Muhammed abi. Film çok abartılı. Hadi üstünde film. Ama orası gerçek. Ha, sahneler oldu mu oldu. Allah yani sırtını yere getirmesin, şeref versin Allah. Allah Üstesinden Allah. geleceksin abi. Olaylar oluyor, vaka, vakalar oluyor. Yememen için ne yapıyorsun abi? Baş kaldırıyorsun. Haklısın çık konumunda. Ben garipler için çok başımı kaldırdım abi. Yani garipler için çok kaldırdım yani. Masa elimi vurdum. Yedirmedim haklarını. Gurbette de, Mersin'de de. Peki abi hücrede yattın mı? Yani 66 bin hücre yattım var abi benim. Hücre nasıl bir yer abi? Allah kütüreyi düşürmesin. 2 metre kare var abi. 2-3 adım atsan. Abime söyleyeyim. Bir pencerem var. O da deliklidir. Şebekelidir. Bir tuvaletin yanında atsan. Devletin verdiği kahvaltılığı bazen cadonlarla paylaşmazsan seni yatırmıyorlar. Büyük cadonlar var abi. Cezaevlerinde. İşte gelirler pencerene. Fiş fiş fiş çıkarıyorlar. Sen kalksan onu görürsen abi. Önce yemekin geli. Önce yani 2 metre kare bir yerdir abi. 66 gün de parça parça yaptım abi. Yani vakaların, vakaların öyle değil. 12 gün, 11 gün. Peki neden yaptın abi hücrede? İşte baş kaldırdım abi garipler azilmesin diye. Adaletsizliği görüyordum. Mesela gördüğüm bir adaletsizlik karşısında ne yaptın? Abi e, adres vermeyeyim. Kumar dönüyordu bir hapishanede yattığımda. O koğuşta uzun yattım. Ben kumara karşı bir insanım abi. Kumar sevmiyorum. E, koğuşa girdi bir iki ay baktım. Beni rahatsız eden bazı şeyler oldu abi. Garipler yerdeki izmaritleri içir. Ellerinden çekbas inmiyor. Tuvalet bağını tamam temizler. Ama herkes temizleyecek. Herkes bir metre karalık adam burada abi. Tabii. Kimse ağalık sistemini yatmıyor kimse. Ağaysa benden kral ağa yok. Benden delisi yok. Orada bir adalet var. Oraya gelirsin ıslah olman lazım. Abi bu gariplere baktım abi. İnsana yakışmayan hareketlerde bulunuyorlar bunlara. Ya, yukarıda kumar dönüyor dolaplarında. Hep o memleketin mahkumları. O gurbet mahkumları da garip. Size çıkaramıyorlar. Çünkü liderleri yok. Yani nasıl söyleyeyim sana abi? Yani o pozisyonu yakalayamıyorlar. Muhammed abi. Gel gelelim bir iki ay zor zor nefesimi dişimi sıktım. Bizim de bir delikanlık damarımız var. Bizim bir anamız da olmuş adam olak diye. Babamızın oğlu. Valla bir teşko yaptım. Gurbet mahkumları gariplerini aldım. Hepsini hazırladım. Verdim ellerine dedim oğlum. Bu gece dedim onların bir sahne. Masalarını kaldırdım dedim. Bu düzen bozulacak. Bu yüzden baş kaldırdım. İstemedim garipler ezilsin. Hepsinin düzenini bozdum abi. Adamlar kendilerine teşkil yapmış dolapları, sıkara, salam, fındık, mındık. Hayırdır babam, sizin icraatınız nedir? Neyden yatışsınız? Tamam, gelmişsiniz. Kimsenin cezasını yatmıyorsunuz abi. Bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir zulüm? Garipler baktı ki bir tane gözü kara. Merkez var, lider var. Allah razı olsunlar. Arkamda durdular abi. Ortada kalmadım yani anladın? Önce çektim abi 9 tane tayfayı. Hepsini koğuşup terk ettirdim abi Ahmet abi. Bu düzen böyle olmaz. Güzel bir düzen kurduk. Gariplerle yaptık. Neşemize baktık. Bıçak, silah. Ya şey. şimdi orada bıçak sağlayamazsın abi. Kendi hani aklından ne geçer zekana bağlı. Ne yapabilirsin? Anladın abi? Sandalye olabilir. Tabire kabı olabilir vesaire. Yaptık bir sahne abi ya. Altında kalmadık çok şükür. Peki abi hücredeyken yeme içme durumları nasıl oluyor? Aynı istikakın geliyor Mehmet abi. Değişen bir şey yok. Herkes hapishanada bir metre kararlık adam. 500 milyon veya 700 milyon harcayabilir. Günlük kahvaltı, kahvaltı istikakın geliyor. İşte peynirdir, baldır. Öğlen yemekin koğuştuğuna da aktılıyor sonra geliyor. Akşam kez aynı. 6'da. Aynı ya değişen bir şey yok. Ama cezanı hücrede çeksen. Anladın abi? O yemekini oradayız sen. Orada bir düzen yapsan. Kaç gün kalacaksın artık. Kaç cezaevi gezdin abi şu ana kadar? O 8-4'teyken abi 3 cezaevi gezdim. Açığıyla, kapalısıyla, Kayseri Bünyan, Tertipi, Nide kapalı, Nide açık, Mersin açık, Mersin kapalı derken o cezaevi bitirdik. Bundan bir ay önce tekrar teklif oldum. 7 ay öyle bir ufak bir cezaevi gittim abi. Orada da gitmemin sebebi yanındaki kardeşi tek göndermemek. İlk teklif idi. Orada aklı bulamazsın, karışmazsın. Dedim onunla gideyim. Yoksa beni serbest bırakırlar. Bir arbede yaptım, beni de aldılar abi memurum. Sevkiyatınız nasıl oluyor abi? Yani sizi nasıl gönderiyorlar diğer cezaevlerine? He, sevkin çıkıyor abi. Mesela sen sevk yazsan ve hapishaneden seni gönderip paket gönderip ringle gidiyorsun evet abi. Peki ring aracından dışarı izleyebiliyor musun abi? Ha, ufak bir penceresi var. Ya. Nasıl bir duygu? Kötü bir duygu. Mahkumsan, tutsaksan. Çoktan beri göremiyorsun ama dışarıları. İşte özgürlüğün yok elinde. Öyle bakıyorsun. Özgürlük dışarıda ama sen özgürlüğe gitsen. Gezişsen ama devletin elindesin. Farklı bir duygu. Allah kimse yaşatmasın abi. Amin. Güzel değil yani bunları anlatmak ama yani bir hayat yaşanmış bir anladın abi. Ulan şeyleri. Ha, ulan şeyleri anlatıyor. Peki cezaevlerinde işkence var mı abi? Adaletli adama yapmazlar Muhammed abi. Düzgün adama hiçbir şekilde zarar vermezler çünkü adam belli mal budur. Onu koy 50 sene de gel mal sağlam. Ama çürükleri abi eziler. İşkence yani şöyle. Ki ben de karalamak istemem çünkü hepsiyle benim bir mesaim oldu yani devlet memurlarıyla, gardiyanlarla. Doğru mu abi? Doğru. 
Kim ne hak ediyorsa ona göre davran ediler Muhammed abi. Öyle söyleyeyim. Hak ediyorlar, savururlar abi. Akıllı ol. Adam görevini yapıyor. Devlet onu uğraya bırakmış. Sükuneti sağlasın diye. E sen av yapsan al kabul etmez Muhammed abi. Adam çık ekmeğini kazanıyor oradan. Abi kaldığın koğuşta intihar ya da cinayet gördün mü? Valla gurbette cinayet mahkumlarıyla attım abi. Mersin'den işte cezayı aldım. Paket gittim. Hep cinayet mahkumlarıyla attım. Bir intihar, iki intihar gördüm abi. Bir tane İranlı kardeşimiz. Yaşın aslan gibi garipti, kolladık, abi kardeş olduk. İdam cezası verilmişti İran'da. Eğer teslim etseydi Türkiye, bizim bir anlaşmamız var İran'la. İ- İdamlı mahkumları biz Türkiye teslim etmemelisin abi. Bunlar bir korku, bir endişe. Hani teslim olursam kelle gidecek. Bu çocuk bir gün sıkılmış, sıkılmış, sıkılmış, sabah altıda kalmış manuya. Kendini de uğramış abi. Püf, bir baktın Ekrem abi, kardeş kalk. Ne oldu baba, bir gittik. Manu kitli, tuvaletten atladık valla abi. Bir baktık yine göre, her taraf kan pıtsı, damar parlamış. Ferit, Ferit, Ferit, Ferit neyse kapıyı açtık, onu çıkardık, battaniye aldık. Elimizle devlete verdik, üzüldük. Garipti çünkü, öyle bir hayatı hak etmiyordu. O korkuyla hep intihar düşüne düşüne intihar etmiş abi. Bu 15 gün sonra geldi her tarafı pansuman. Biraz kızdım ona, ne yaptın, ne gerek var diye. Bilirsen hani Türkiye seni vermeyecek. Korktum abi. Korkmuş abi, korku farklı bir şey. Hani kellen gidi ya, gitsen şey, Interpol'dan aranıydı çünkü. İran'a gitse asılıydı. İran şeriatla yönetiliyor biliyorsun abi. Çok şükür sonra ben oradan da gittim o koğuştan abi. Tahliye oldum, haberi geldi. Gitmiş o da tahliye olmuş. Çok şükür Allah'a. Allah yüzüne abi abi çünkü kalbi temiz. Nasıl olmuş Allah ona bir kapı açmış kardeş. Abi koğuşlarda çok kavga oluyor mu? Ya düzensizlik yapan var abi. Düzensiz hakkım var. Onlar da bizi izah getiriyorduk abi. Çünkü koğuşlarda belli başlı bir şey. Ağır toplar olur, ağır başlar olur böyle. Mahkumlar olur. Cezayı bilen, ceza veri bilen. Müsaade etmezdik abi. Bak kavga oluyor. Hak eden kim? Terazi var hani şimdi. Bizim de bir terazimiz var orada. E, haklı mısın, haksız mısın? Ona göre sen kavga et. Nedir? Rahat durmuyor musun? Çık bahçeye. Yani kendinizi rahat edin. Kimseyi rahatsız etmeyin. Çünkü biz ceza atıyor. Zırpıt kavga ile uğraşılmaz abi. Oraya intikam yeri değil, kavga yeri değil. Doğru mu şimdi Mahmada? Mantıklı düşünsen. Zaten bir suçun gidiyorsun sen cezasını çekiyorsun. Bir de orada ister istemez oluyordu bazı şeyler abi. Hak edene biz de vurduk abi. Rahat dursun diye. Görüş günlerinden bahseder misin? Aa, o yine 12'den buradan. Hurbette çocuklarımız o geldi. Uzaktı. Yine hanımım, anam, kardeşlerim sağ olsun getirirdi benim çocuklarımı. Görüş bizim için orada bayramdı kardeş. Yani valla bayramdı. Çocuklarım geldi. Çocuklarımı hep orada büyüdüğünü gördüm hep. Yani öyle söyleyeyim. Çocuklarımızı büyütemedik kardeş. Eksimiz çok. Plan atıyoruz ama yanlışımız çok. Belki abi olabildik ama baba olamadık kardeş. Görüş günlerinde yakınların geldiğinde hazırlık yapıyor muydun abi? Aho cipsler, kola, fındıklar. Abi nereden gelmişler? Hazırlık, krem, parfüm. Hepsi kırtı. 40 dakika, 45 dakika. Evvela o 45 dakika bitti, hadi bir görüş bitti diyorlar ya. Aho, böyle. De gel ayrı. Evvela zordur. Herkes için. Bekar için de zor. Anası geliyor, bahçesi geliyor, abesi geliyor. Yıllara bağlanmış. Müebbet yatı, ahrazdır. Dili yok, kulağı yok. Anladın kurban. Peki abi böyle görüş günlerinde bekliyorsun ama gelmiyorlar. Böyle ben yaşadım mı? Tabi. Çocuklarımın misal, kızlarımın, eşimin gelmesini istediğim görüş zamanları oluyordu. Fakat bazı şeyler müsaade olmuyor. Hayat çerçevesi kardeşim. Dışarıda da bir hayat devam ediyor yani. İmkansızlar oluyor bazen, tam imkan oluyor. Ama gelmesini istediğim günler olmayınca bir hüsran oluyor kardeş. Oluyor yani. Çünkü çocukların geliyor. Bunlar benim her şeyimdir. Kimsesi gelmeyen mahkum var mıydı abi? Vardı abi ya. Garipler abi benim hassas bir noktam. Yani benim zaafım diyebilirim. Biz onlara aile oluyduk abi, oluyduk kardeş oluyduk. Valla oluyduk abi. Buna yardım etsin. Var şimdi garip kardeşlerimiz yatı elimizden geldiği kadar, yetebildiğimiz kadar, kazancımızın belki üçte birini Allah kabul etsin, yatırabiliyorsak ne mutlu biz abi. Bir kan bağımız yok, bir şeyimiz yok ama insanlığını görmüştük. Abi başka bir şey be kardeş. Abi tutuklandığın anları anlatabilir misin? Abi ben biraz çapraz bir adamım ya. Tutuklandığım zaman arbede çıkarıyorum yani böyle tahammül edemiyorum o baskıya. Böyle rahatsız oluyorum. Muhammed. He. İster istemez sesim yükseliyor, mimiklerim de yükseliyor, mizacım sertleşiyor. Sonuçta tutuklanıyorsun ya. Ne olursa olsun tutuklanıyorsun. Kabul edemiyorsun o şeyi, baskıyı. İster istemez sesimiz yükseliyor. Rahatsız ediyoruz yani görevli abileri. Tutuklandığın anda aklına ilk ne geldi abi? Aha paket olduk. Paket olduk abi. Biraz daha uzak sevdiklerimizden. Hani bakıyoruz olay çıkılmaz ya. Paket izi abi. Peki abi parası olmayan mahkumlar, durumu olmayan mahkumlarla karşı karşıya geldi mi çok? Abi durumu olmayan diye bir şey yok. Bizde ne varsa onlarındır. Allah çok şükür imkanımız oluyor. Anamız, kardeşimiz, abimiz, babamız, sevdiklerimiz bize gönderdikçe önce Allah'ındır sonra o gariplerindir. Hiçbir zaman ben eksik etmedim abi onlardan. Allah var etsin ya konuş Konuşulmaz bunlar, söylenmez ama yani paylaşıydım ben abi çünkü hak edildiler. Garip, yakarsa bu dünyayı garip yakar baba. Yanında olmalısın garipler. Yok çünkü bir alay var, bir odur. 
Anasın bunu şey yap kulak arkası yapacak kardeş. kardeşim. Hani hiç mi senin o ıı, damarı şey olmuyor, hasta olmuyor? Sen yiyeceksin, o yemeyecek. Koş bir şey mi Ahmet abi? Valla boğazımızda kalır kardeş. Abi cezaevinde bir gün nasıl geçiyor? Benim kızı geçirdi. Ben aktif bir mahkumdum. Babamın oğluyum kardeş ben. Zamanımı geçirdim. Sabah evde kalkıyordum. Yarım saat, bir saat yürüyüş. Tuvalet, muhalet ihtiyacım derken masak kalabalık olmaz. Sekiz sekiz buçuk sayımızı verirdik. Tıp kahvaltı, kahvaltıdan sonra boncuk işine kadar ben aydım dizim baba. Devam. Çalışırdık abi. Ta 12'ye kadar. Öğlen yemeğe gidelim derken yemeğimizi yiyip namazına çıkan namazına çıkıp çayımızı içecek bir buçukta benim sporum var abi fix bir dolu bir boş bir saat iki saat kendimi böyle enerjimi atıyordum abi tabi koşu moşu şunu avdır bunu avdır sonra sporum bitti düştü yemek film Akşam oluyor, akşam yemeği. Dizimiz varsa dizim. Yani hızlı geçirdim. Kitap okuyordum. Hani kendini kabullendireceksin. Cezayı almışsın abi. Şimdi kaynatsan olmaz, ağlasan olmaz. Ayıptır. Yatacaksın arkadaşlarına moral vereceksin. Koşa destek olacaksın. Maddi manevi. Karakter olarak. Doğru mu abi? Bir aylan oluyor lo abi onlar. Öyle ister istemez oluyor. Ha. Sabah kaldı gözünü açsan karşında. Sevsen de sevmezsen de. Tuvalete gitsen kapı açsan karşında. Bahçeye çıksan karşısında. Nasıl kötü oluşunacaksın o insanlara? İçinde kötülük varsa bizden çirkini yok. Hizaya getirirsen abi. Şey kalbimizde Rahmani var. Allah korkusu var. Şimdi benim gözümün görmediği hiçbir şeyden ben korkarım. Allah'tan korkarım. Allah'ın cininden, meleğinden, ruhundan korkarım ama benim gözüm Allah'ın kulunu görüyor. Ben ne ondan korkarım? Hizaya getiririm çirkin sahibi. Rahat dur. Herkes yatı sağa ne oluyor? Öyle geçiriyorduk abi. Hiç isyan çıkarttığın oldu mu abi? Valla abi bir ara Adana'da bir tane pislik adam düğün esnasında bir tane küçük kıza pislik kapı. Bizim de kız çocuklarımız var. İki tane var ellerinden öper. Biri 12 yaşında, 11 yaşında. Biri de 7 yaşında. Okuyorlar. Allah herkese nasip etsin kız çocuğu. Biz bu haberi oku Duyduk, duyduk. Baktık bu kansızın iyi de kapalı hücresini atmışlar. O zaman ben iyi de dedim. Ulan nasıl yapacağız? Nasıl yatacağız? Kafamızı nasıl yastığa koyacağız? Vallahi iki üç tane sevdiğimiz konuşlarda arkadaşlarla hani bir haber verdik birimize. Pusula musula derken rahatsız olduk yani. Öyle bir pisliğin sıcak olay çok sıcak. Gelip aynı havayı soruyoruz. Aynı hapıskana da bizi rahatsız etti. Yani bir birlik bir şey yaptık abi. Bir frekans kurduk. Kapilara mapilara yemek istemedik. Dedik hapıskana şey gelsin sabırsız gelsin. Çünkü kanımız kabul etmiyor ha o pisliği. Derken biz o pisliği bu şeyden acil bir sevkle gönderttik sağ olsun müdür gönderttiz cezaevi savcısı derken Adana F tipine gitti sonra rahmet etti artık ölmüş mü öldürmüş mü akıbetini Allah bile çıkıyor hak etmiş gibi şeyleri Adana mahkeme ona zarar vermiş pusula de- dediğimiz ne? haber açsan birbirine bir kağıda yazısan diğer koşu açsan bir de bir nide açık isyanımız vardı abi 40-50 kişi bizi aldılar Adana mahkumuyla bir olduk. İdareye biraz yürüdük. Onlar bize geldi. Bizi sakinleştirdiler. Sonra bizi linklerle aldılar abi isyana teşvikten. Yani orada da bir anımız oldu. Peki abi koğuşlar oda oda şeklinde mi yoksa tek bir oda içerisinde mi? Evet. Yok abi. Koğuşa girsen yemekhanem var. Bahçen var bahçene çıksan. Üst taraf yatakhanendir. Yatakhaneye çıksan. Böyle değil yani. Oda oda değil yani. Ayrım ayrım yok. Sadece merdiven var. Koğuşa yatakhaneye çıksan. İnsan yemek yedikini alan tuvalet banyo oradadır. Yani i̇nsan yeri değil abi. Oraya insan yeri değil. Tuvaletin yanında yemek yiysen. Bahçen var bahçen açıksın. Bu arada L tipleri var. L tipleri oda odadır. Üç kişilik yatan L tipi var, T tipi var, şimdi K tipi var. Hiç kaldım mı böyle? Ben abi T tipinde yattım, L tipinde yattım. Ee, Nide hapishanası eski bir hapishane abi. İdam sehpaları bile altta duruyor diyeceğiz abi. Alt kısım arasında yani eski zamanlar. Ee, ben T, L tipinde yatmadım abi. T tipinde yattım. Cezaevinde yaşayıp hiç aklından çıkmayan olayın var mı abi? Bir gün bir hapishanenin açık, açığındayız. 10 kişilik koğuşlar. Açık farklı bir. Bir iki ay attık sonra baktık bizimle yatan bir tane ırcı var. Zamanla çözdük onu. Biz daha konuşmuyor falan. Valla buna bir teşkil yaptım abi. Olayı hiç unutmam. Hak etti çünkü. Hakkını verdik. O olayı unutmam. Temiz bir şekilde. Hiç bize zarar gelmeden. Cezaevinde tanıyıp hiç unutmadığın bir mahkum var mı? Var. Neden Kamil var? Özdemir. Garip. Aslan gibi. O da yıllarca sokaklarda büyümüş, hapishanelerde büyümüş, hastanelerde yatmış. Ağır gelmiş hayat ona kardeş. Belki 5-10 sene daha yaşar yaşa onu Allah bilir. Çok çile çekmiş. Çok sevdik, hani dost olduk ona. Hak etti dostluğumuzu. Unutamıyorum onu. Niye unutamıyorum biliyorsun abi? Asil bir adamdı. Asil bir çocuktu. Ya vallahi. Kamil Özdemir. En son işte çıktım. Aklım onunladır misal. Elimden geldi. Yani onu yalnız bırakmak istemiyorum. Çıktım sessizler. Cezaevinde tanışıp da hala görüştüğün bilgiler var. var mı? Var abi. Daha bu sabah saat 10 sularında mekanına gittim bir kardeşimin. Aslan gibi o da. İsmail abi. Konuştuk, sarıldık, çay içtik. Bize börek ısmarladı. Biraz eskileri bir adet ettik. Cezaevindeyken hiç yakınlarından birisinin kötü haberini aldığını aldım oldu mu? abi. Halam oğlu rahmet etti kendini asmıştı. Babam çok üzülmüştü o mesele. Abla söyleyeyim sevdiğimiz arkadaşlarımız kimyasala kurban gitmiş ölmüş. Kimyasal abi pis bir şey ya. 
İnsanlara kötü şeyler yaptırıyor abi. Aldık haber aldık abi. Bana aldık. Cenazeye gelebildin mi? Yok abi gidemedim. Halamın oğlunun cenazesine gidemedim. Cezaevinde tanıyıp böyle şaşkınlıkla karşıladığın, garip bulduğun birisi var mıydı? Bir ahraz da yattım bir dede. Bir, bir sene üç ay falan yattım. Cinayet tatili o da ağır bir cinayet işlemiş. Öldürü sonra akıblisem bir mevzudan dolayı. Ahraz ne kulağı var ne dili var ama ben onunla bana işaret dinliyor etti. Ben garip hastasıyım abi. O da sirt dedi niye dede aşidi. Onu unutamıyorum çünkü ona uzun bir süre attım. İşte o dedim ya o kumar mumarı kaldırdık. O koştu işte o da bana hasta oldu o zaman. Ah dedi ya şeyh, dikik, asilik tahtımızda durdu. Mektup yazıyorum arası ona. Ah razıdır vereyim ben. Oh, Aa oh, o neşeler. Bana gemi yapıydı, tablo yapıydı. Atölyeye gidiyordu ya. Ben gidemedim atölyelere abi. Ben sıkıntılıydım ben. Şey, disiplin alıydım ya. Yaralanamadım yani hiçbir şekilde. Cezaevinde uyuşturucu dönüyor mu hala? Vallahi abi şimdi biz orada hep temizlendik. Kabul etmedik koğuşumuzda uyuşturucu. Sana temizlensin orada kardeş. İdrari temizlensin, dışkısı temizlensin, tükürgü temizlensin, yüzü güzelleşsin, yemek etsin. Müsaade etmedik abi. Bir dönem böyle birkaç arkadaş bu hapme bak hasta abi yok. Yani nevrotindir, lilikadır. Dedik yapmayın baba bak düzen bozulur, sonu hüsran olur. Onlar da bizi dinledi. Haklı yok çünkü. Uyuşturucunun olduğu yerde birlik olmaz. Kafa uçar kardeş. Tahliye umudun var mıydı abi? Yasa bekledik. Belki anamızın, sevdiklerimizin duası kabul olur. Biri amin demişse onun duası kabul olur diye. Belki kapı açılır dedik. Yasa işte yasa çıktı. Bir yasadan yararlanamadım. İşte o korona afi bana vurdu. Çok şükür çıktık. Cezaevinden çıktığın ilk gün dünyada ne değişmişti abi? Neler olmuştu dünyada? Kardeş mahalleye geldim. Mahalleyi tanıyamadım ya. Çocuklarım büyümüş. Sanki atmosferin kokusu bana daha bir güzel geliyordu. Özgürlük ya. Uzun süredir böyle uzağı görmüyorsun. Dedim koşayım kendime biraz. Koşmak istedim. <gülüyor> İçeride deli gibi koşuyor ufacık koştu. Bahçede dedik biraz koşar kendimde. Valla böyle bir his oldu ilk çıktığımda. Ringlerle bizi getirdi. Şu an yasa vardı ya şey. Bir koronadan dolayı kimse şey gezemiyor. Bizi ringlerle getirdiler. Ta kapımıza kan. Otokaya kadar. Arkadaşlar geldi beni aldı. Dedim dur öyle biraz koşayım. Ya diye diyeyim çocukların yanayla. <gülüyor> Ya valla sabah kalktım sahilde koştum kendime. Kaleye basmayı özlesene ha. Peki abi cezaevini hiç özledin mi? Valla her tarafı altın olsa özlenmez. Adaleti özledim abi. Sağladığım adaleti. Gariplerin yan, yanında oluşum. Şimdi ben orada yoksam hani kendilerini birliklerini sağlayabilirler mi? Muhafaza edebilirler mi o şey oluşumu? Hep kaygılarım oldu. Allah'a emanet ettik onlara abi. Allah bizden daha iyi korur kullarını. Abi o değil. Cezaevindeyken en çok neyi özledin abi? Hep özledim tek bir şey vardı kardeş. Eşim çocuklarım. Özgürlükten önce ha, buna emin olabilirsin. Eşim ve çocuklarım. Abi kilit bir soru. Sana göre özgürlük nedir abi? Aslında özgürlük bana göre bir isyandır kardeş. Dilediğin gibi bağırabilirsin, dilediğin gibi yaşayabilirsin. Özgürlük bir amansızlıktır ya kardeş. Ellerin serbest, ruhun açık. Sevdiklerin nesin abi? Tutsa değilsin. Baskı altında özgürlük farklı bir şey anlamını ben sana parantezlere sığdıramam kardeş. Bak özgürlük, muhabbet ediyik bak. Soru soruysan. E şimdi orada nasıl bu özgürlüğü yakalayabilirsin kardeş? Öyle değil mi abi? Özgürlüğü anlatamazsın, yaşayacaksın abi. Allah düşürmesin diyeceksin oralara. Pişman mısın abi? Olanlardan, girdiğinden, yattığından. Ailemi yalnız bıraktığımdan, anamı, sevdiklerimi, çocuklarımı yalnız bıraktığımdan, çaresiz bıraktığımdan Pişmanlık duyuyorum kardeş. Ama yanlış bir vukuat işlemedim. Haksız yere kimsenin canını yakmadım kardeş. Ondan yana bir pişmanlığım yok. Abi sence insanlar cezaevine girmeli mi? Abi 6 ay mustak olmayan, akıllı olmayan, arsız olan gençlik 6 ay orada bir baskıyı, bir özlemi, bir hasreti, bir anamın babanın sevdiğinin hasretini çekmesi lazım. Anlaması lazım ki bak sonu burasıdır. Ona göre yaşaması lazım. Görmesi lazım abi. Allah düşürmesin ama kardeşim zincirlerini de koparıyorsan orada bir zincir vurmaları lazım sana. Zincir dedim hani şey anlamam ecaz söylüyorum ha. Aklının, şuurunu kullanman lazım orada. Bir altı ay bir sene. Çünkü dışarıda berdüşsün, avaresin, kimseyi dinlemiyorsun. Gözün dönmüş, uyuşturucu etkisi vesaire. Birilerinin sözüne, ağzına geliyorsun. Ama oraya düştün mü? <gülüyor> Bak ben kime inandım nereye geldim? Bak ben ne yaptım ne buldum? Bir altı ay en azı gidecek orada karavana yiyecek. Kıymetini bilecek anasın yemeğini. Yemekler nasıldı abi? Bu internette gösterdikleri biliyor musun? Yani mahkumlarımız bak, bu oğlunuz, karnı, eşiniz, çocuğunuz. Biz devlet bunlara böyle bakayım. Mahmele. Kötülemek istemem devletimiz. Allah razı olsun. Üç öğün yememizi verirler. Ama şimdi resimde görünen et, sucuk, but, balık önümüze gelmedi. Tam aç kalmadık. Allah-u Teala rızkımızı gönderirdi. Belki o suyun içinde bir sucuk veya et bulabiliyorsan ne alem? Cacığın içinde bir saata bulabiliyorsan. Çorba zaten sunu gene. Biz onu ter- terbiye ediyor. Yani gelen tavuğun akıbeti belli. Tavuk olduğuna lanet getiriyor yani. Lan diyor benim burada ne işim var. Anladın mı abi? Adı üstüne getiriyorlar sana mı sana börek? E tamam börek. Allah'a çok şükür aç kalmadık. Ya vallahi aç kalmadık ama gösterilenle 
gelen tutarsızlık var abi. Tutarsızlık. Bir, yani bir çelişki var orada. En özlediğin yemek neydi abi? Şimdi biz diğer bak çocuğuyum. Bizim boğazımız da açıktır. Yani babadan anadan gelme. Ciğeri özledim. Anamın baba kanucu var onu özledim. E, hanımın da güzel yapıyor. Sağ olsun. Anamın yaptığı fırınlı yemekler var böyle tavuk, limatır, şık mırşık var bilirsin. Biz kardeşin olarak kapının çaldık sen de bizi geri çevirmedin. Bu kapısı her zaman aç. Allah senden razı olsun abi. Var mı izleyiciye, takipçiye, yeraltı izleyicisine, gençlere bir tavsiyen? Valla abi kimyasaldan uzak dursunlar. Bak en önemlisi ailelerinin değerini bilsinler. Film ne zaman bitiyor biliyor musun abi? Bak burayı yakala Muhammed abi herkes yakalasın. Ne zaman geldi Fatiha dediklerinde sahne o zaman bitiyor. O zaman bana kadar ne yapıyorlarsa aklı selim yapsınlar. Ana gittim bir daha gelmez. Baba gittim bir daha gelmez. Degerlerini bilsinler. Sevdiklerini özgürce sevsinler. Bak tutsa olurlar mı? Sevemezler. Bu kız ve erkek için oldu. Herkes de söylüyorum. Vallahi abi birlik gelir. Dışarıda da içeride de birbirlerini kollasınlar. Garipleri sevsinler. Bak abi burayı yakala. Şimdi bir insan dışarıda neyse içeride aynasını yansıtır. Son kez Süleyman Bey. İçeri farklı bir dünyadır. Dışarı farklı bir dünyadır. Karıştırmayacaksın sadece. Ama abi dikkat etsinler. Bak izleyicilerim Allah razı olsun. Sen bana söz verdin. Özgürlüklerini tanıdın mı? Abi. Sen buraya kadar geldin, bizim hayatımızı sordun bize, bize naizane anlattık. Gayrimüslim bir şekilde. Hapis olmasınlar, devlete karşı dik durmasınlar. Bak diklenmesinler, başları dik dursun ama devletini bilsinler. Polislerine, devletin polisine, hükümetine karşı durmasınlar, isyan etmesinler. Eğer bir adaletsizlik varsa, adaletsizlik kim yapıyorsa karşısında dursunlar abi. Çünkü onu da bir ana doğru değil, seni de beni de. Bir yerde susarsan abi adaletsizliğe karşı, emin ol legan olursun hep susarsın. Ama bir kere konuşursan, Arkanda bir safın olur, duranlar olur. Ben böyle gördüm abi. Allah şeref versin abi, ne diyeyim herkese. Milletin karısına, kızına bakmasınlar abi. Dikkat et, herkesin namusu var, çocuğu var. Evet. Onlara, bak buna bizim namus sergahıdır. Dikkat etmeli, erkek çocuklarının bir hakkısı. Çok dikkat etmeleri lazım. Nasıl bir kendi evinde anasını namus veriyorsa, karşı komşusunu, karısını, kızını da kendi namusu bırakacak. Anladın mı abi ne yapacağız? Abi kendine insan nasıl yakıştırıyorsa, Allah-u Teala seni kul olarak göndermiş. Layıkı ya aşağı abi boynunu yere düşürme. Ailenin boynunu yere düşürme. Ne demek sayın Ayrıktan abi? Dostlar bir sonraki programda bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak görüşmek ümidiyle. Hepinizi alemlerin en güzeline Rabbimize emanet ediyoruz.